una de las cosas que bueno también salió el tema recién con, con Elvio es el tema de los horarios que descarga en el centro que por ahí nos generan algún conflicto porque están los lugares destinados pero no tiene un horario específico entonces se genera ahí como una duda fuera de horario o a la noche que en los lugares desperdiciados entendemos también que coyunturalmente estacionar en el centro está un poco complicado eh, pero es algo que se, ya hemos pasado para que se trate en el consejo y, y se habilite eh, para ya señalizar eso y, y, y permitir que se genere más espacio de estacionamiento. Por otro lado, también este, ya estamos trabajando con la gente de tribunales y de bomberos para retomar lo que son las capacitaciones con las escuelas, que es algo que, que se viene haciendo hace mucho tiempo, que viene dando muy buenos resultados. Y particularmente este año, por algunas cuestiones que han cambiado en el Ministerio de Educación, estamos tratando de... Eh, hasta ahora era las escuelas nos iban a visitar a nosotros, y ahora estamos viendo si nosotros ya podemos entrar a las escuelas con, con participaciones más activas y más cantidad de participaciones en cursos determinados. Tenemos una reunión con el área de educación, junto con el área de educación de la municipalidad, con las escuelas primarias, para ver de qué manera podemos articular, junto con otras áreas, con Separemos, con el registro civil, para articular eh, clases dentro de la, de la escuela. Es un proyecto que estamos trabajando, esperemos que no depende exclusivamente de nosotros, sino un poco de cómo se ve con el ministerio pero es algo que le tenemos, nos tiene muy contentos y muy concentrados en, en, en esa cuestión porque nos parece muy importante. Consideramos que es fundamental la educación de la educación vial en los niños eh, y que eso también nos ayuda a que hagan que los padres también seamos más responsables. Eh, también obviamente hay otras áreas, el área de licencia de conducir, el área de la gente de psicología también que está trabajando con los inspectores en el día a día, eh, son muchas cosas que están dentro del área que uno por ahí a veces no la ve, pero que está bueno mencionarlo. Sí, con el área de licencia estamos trabajando en, un, en desarrollar un turnero, hoy el licencia trabaja con, a demanda, es decir, uno va, se presenta en la oficina y e inicia el trámite y todo, bueno, la idea es generar un turnero para tener más comodidad con el que el vecino tenga más comodidad, más disponibilidad de tiempo y ordenar un poco ese, ese sistema que va a generar menos demora y, y va a ser un poco más, más ágil el trámite. Esto esperemos poderlo poner en marcha medio del mes que viene, mayo. En cuanto a la cartelería, el tema que me planteaste, estamos reponiendo nomencladores en gran parte de la ciudad, ahora estamos trabajando todo lo que es eh, calle Paso, calle Parque, eh, Santa Fe, Independencia, todo lo que es el sector este de la ciudad, antes de llegar a Fuerza Aérea. Bueno, eh, y también el tema de los semáforos en calle Belgrano y calle Alem, ya van cumpliendo casi dos años, y bueno, vos me decías que ha tenido una reunión con la gente del alumbrado público, eh, si querés comentarnos por qué. Sí, le hemos pedido a la gente, en realidad los quienes son los encargados de, de, de quienes, quienes hacen el trabajo práctico de, de, de cambiarlo de lugar, es la gente del alumbrado, así que le hemos pedido que lo pongan en agenda, así que cuando ellos terminen con algunas cuestiones que tenían previamente en agenda, lo van a hacer. Por otro lado, estamos trabajando en, en otro semáforo, que es el de calle Tucumán con eh, Lardizábal, que es una esquina muy congestionada. Estamos trabajando en habilitar un, un tiempo más de giro a la derecha, tanto en el sentido norte-sur, es decir, de Tucumán a Lardizábal, y en el sentido sur-norte, gente que viene más allí a Tucumán para ingresar a Lardizábal. Entonces, se va a generar un tiempo de giro extra, para esos dos sentidos, lo cual va a generar un poco más de, de descongest descongestionamiento en el área. Perfecto, y la última, ahora sí. Eh, ¿Hay posibilidad de los semáforos que tenían con tiempo, todo eso? Sí, es una inversión que estamos averiguando, buscando cotizaciones y buscando todo, porque en realidad hay que renovar todo el... habría que renovar todos los semáforos, es una inversión muy grande, pero estamos trabajando en ver las alternativas de de si, si va a ser posible o no va a ser posible hacerlo.